Tivaranda Sya Ganadhara Salakaya Chaksun Militami Natas Mai Sri Gurave Namaha Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasdaya Bhutale Sri Makti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvasesa Sunyavari Pastyatya De Satarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasari Gaur Bhakta Rinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare hmm. Well after listening to <laughs> Naranjan Swami's beautiful heart rend expression of his love for Prabhupada and his ex early experiences. He, he completely changed my whole lecture. <laughs> I'm going to speak like philosophical things but now after Maharaj spoke I thought now I'll speak something about myself <laughs> and Maharaj indicated that at the end he said that oh, the devotees have their own experiences and it's also quite you know endearing for our own spiritual life when we hear about our experiences of others. Hmm. So but you might say like Naranjan Swami, my association with Prabhupada was through some service and not directly in personal association. So Prabhupada was scheduled to come to New Vrindavan, that was in 1976. He had come 1968-1969, he also came in 72, and as Maharaj mentioned, 73-74. Jött 68-ban, 69-ben, 72-ben, 73-ban is, ahogy Maharaj említette, 74-ben is. So I joined in 1973 in New Vrindavan. Én 73-ban csatlakoztam Új Vrindavanban. And after a little while, they gave me the service of cooking. És egy idő után azt a szolgálatot kaptam, hogy főzzek. And before then, I had never been into a kitchen. És előtte életemben nem voltam konyhában. So they said, we need a cook, and there's nobody available. <laughs> so you can learn. <laughs> okay. So, but fortunately, it was uh, not the entire community. It was a small group of devotees known as the Brahmachari Ashram. <laughs> So we were never up to any kind of standard in the Brahmachari Ashram. Yeah, everything was just whatever we can learn from senior devotees. Csak próbáltunk elesni dolgokat, tanulni dolgokat az idősebb baktáktól. And we did our best to serve. És megtettünk mindent tőlünk telhetőt, hogy tudjunk szolgálni. And this particular ashram was away from the main community. At that time there was three aspects of New Vrindavan. There was the main farm, there was a Grihasta area, and then there was the Brahmachari area. Akkor három része volt új Vrindavan, akkor volt a fő farm, volt egy Grihasta terület, és volt a Brahmachari terület. So, Srila Prabhupada is about to come, the announcement's made, and those who could cook should cook something for Srila Prabhupada. The idea was the community leader would take whatever was cooked by the devotees, he would gather and take it to the airport and greet Srila Prabhupada there with Nubrindavan Prashadam. 
az volt a terv, hogy a farmnak a vezetője összegyűjti az, a különböző dolgokat, amiket a bakták főztek, és elviszi a reptérre, és akkor így Sira Prabhupádot az új Vindávonban készült praszádammal fogadja. And in previous visits, Sira Prabhupád very much liked New Vrindavan Prasadam. Korábbi látogatásaikor Sira Prabhupád nagyon szerette az új Vindávani Prasadamot. Especially the milk sweets. Főleg a tejből készült édességeket. We had our own cows. Voltak saját teheneink. And we would make so many varieties of milk sweets. És nagyon sokféle édességet készítettünk tejből. So one, at one time we were taking the milk sweets from New Vrindavan and when devotees would go to India, they would bring Srila Prabhupada a whole basket of milk sweets. És amikor Sira Prabhupád Indiában volt, és mentek bakták új Rindávamból Indiába, akkor egy egész kosárnyi ilyen édességet vittek neki. So, I was cooking. Tehát főztem. And I had perfected, at least, that's what everyone said. I had perfected one milk sweet called Pera. És... Uh, Tökéletesítettem, legalábbis a bakták így mondták, hogy tökéletesítettem egy tejből készült édességet, amit perának neveznek. Pera. That's for those who are Indian. Pera. Akik indiaiak, akkor ezt így kell ejteni. Pera. Okay, so, cook some pera for Srila Prabhupada. Úgyhogy készítettem pérát Srila Prabhupádnak. So, that wasn't a problem, but then there was a concern that Devotees could go with the community leader to see Srila Prabhupada at the airport and there'd be a select group that would be going. És aztán arról volt szó, hogy a, nem csak a vezető fog menni Srila Prabhupada elé, hanem lesz egy kiválasztott csoport bakta, akik szintén mennek a reptére Prabhupada elé. So I wanted to go. <laughs> akartam menni. I really wanted to go. <laughs> Nagyon akartam menni. I was thinking, Yeah, I'll cook some pera and then I'll go also. Azt gondoltam, hogy készítek pérát, és aztán el is megyek. So I was praying. Imádkoztam. But I couldn't go. De nem tudtam menni. They wouldn't let me go. Nem engedték. I, even though I asked, I was rejected. Ha bár kértem, elutasították. You have to stay and manage the kitchen. Maradnod kell, vezetni a konyhát. Okay. So I began my cooking. Úgyhogy elkezdtem főzni. And I mean, in my heart, in my mind, I was feeling really unhappy that I couldn't have the opportunity to see Srila Prabhupada at the airport. A szívemben és az elmében nagyon szomorú voltam, hogy lehetett volna lehetőségem látni Srila Prabhupádot a reptéren. So I was cooking. Főztem. But I was also not happy. De nem voltam boldog. My mind kept lamenting my fate, the fact that I couldn't go. Az elmém kesergett a rossz sorsom felett, hogy nem mehettem. But while I was cooking, I was playing one particular bhajan. De miközben főztem, egy bizonyos bhajant hallgattam. It was a beautiful bhajan. Nagyon gyönyörű bhajan volt. It was by one devotee, early devotee, beautiful singer, his name was Bardaraj. Egy korai időkben már csatlakozott baktának a bajzsanya volt, akit baradrásnak hívta. And his his bajzans were so beautiful. Nagyon gyönyörűen bajzanozott. And so he was singing the Brahma Samhita prayers. És a Brahma Samhita énekelte. And I was listening. És én hallgattam. And cooking. És főztem. But not really cooking. De nem igazán főztem. I was more or less lamenting my fate of not be able to. See Srila Prabhupada at the airport. Csak keseregtem amiatt, hogy nem láthatom Srila Prabhupada a tereptéren. So I was crying. Sírtam. Really crying. Igazi baj sírtam. The combination of the sweetness in the bhajan and my unhappiness blended together and all of a sudden there were lamentation. És ott volt a bhajannak az édessége és az én boldogságom, és akkor így lamentáltam. Finally, I, I finished the cooking. Végül befejeztem a főzést. And I looked at what I the result. És néztem, hogy mi lett az eredmény. I can't give this to Prabhupada. Nem, ezt nem adhatom oda Prabhupada. It came out completely opposite of what should have been a nice offering to Prabhupada. 
egész más jött ki, mint amit szép felajánlásnak lehetett volna tekinteni sír a Dark. <laughs> a helyet, hogy ilyen nagyon szép állagú formájú édesség lett volna, ilyen nyúlós, ragacsos, sötét színű valami lett. So I said, oh, I do have some nice parrot that I made for the Didis. I'll give those to Prabhupada. Azt gondoltam, hogy hát van nagyon jól sikerült pérem, amit a Murtiknak készítettem, majd azt odaadom Prabhupada. So I put those, the other ones aside, and I put the other ones making sure that when the devotees come this is the one that Prabhupada should have. <laughs> és akkor nagyon figyeltem rá, hogy akkor ami nem jól sikerült, az félre tegyem, és ami jól sikerült, az legyen ott, hogyha a bakták viszik el, akkor majd ezt vigyék el. So when they came, the devotees who are going to see Prabhupada, they came to pick up the sweets from the different cooks. I wasn't around. <laughs> És akkor, amikor jöttek a bakták, hogy összeszedjék a praszádamat, amit vittek Sira Prabhupádnak, jöttek az édességért is, akkor nem voltam ott. Nem tudtak várni, hanem bementek a konyhába, keresték a pérát. És ott volt őszentsége Radhanath Swami. Én voltam a szakács, ő volt a pujári. So he came, yeah. looking for the sweets that I made for Prabhupada. Jött és kereste az édességet, amit Prabhupádnak készítettem. He couldn't find them, but he found the ones that I messed up. <laughs> nem találta, de megtalálta azt, amit elrontottam. But he didn't know. De nem so tudta. Oh, these are the ones are for Prabhupada. Mert hogy akkor ez az, ami Prabhupádnak készült. So he took those. És akkor azt vitte magával. And then he gave them to the devotees who went with, to see Prabhupada. És odaadta a baktáknak, akik mentek Prabhupád elé. And then I came back. És aztán visszajöttem. And then I found out what happened. És megtudtam, hogy mi történt. I said, oh, is going to say, get him out of the kitchen. <laughs> Mondták, hogy menjek ki a konyhából. What is he doing? He can't cook. <laughs> Nem tud főzni. Anyway, it was too late. <laughs> Minden esetre már késő volt. Sweets are on their way. Az édességek úton voltak. And I had my second phase of lamentation. Jött a lamentálás a második fázisa. This one was coupled with anxiety. És ez itt aggodalommal teli. What Prabhupada's going to say? Lamentálás volt, hogy vajon a Prabhupád mit fog szólni. So the next day, Másnap, the temple leader came to me. Jött a templom vezetője. And he said something that really was surprising. És egy meglepő dolgot mondott. He said. I saw Srila Prabhupada do something I had never seen him done before. So, láttam, hogy Srila Prabhupada valami olyat csinált, amit még sose láttam tőle. He ate three of your para, one after another. <laughs> A három perádat megette egymás után. <laughs> And uh, I was, I guess, uh, that they describe as ecstatic symptoms as one of them is being stunned. Szóval, hogy az ecstatikus szimptomák egyike, hogy az ember így lefagy. I stunned in bis- bewilderment. <laughs> lefagytam a zavarodottságtól. A combination of happiness. Ami kombinálódott a boldogsággal. So somehow or other, I got the mercy of Shiva Prabhupada. Valahogy megkaptam Shiva Prabhupada kegyét. And when I think about it, I think maybe that's why I'm still in the movement. És ahogy így gondolkozom rajta, lehet, hogy ezért vagyok még mindig a mozgalomban. Shiva Prabhupada was pleased somehow. Valahogy Shiva Prabhupada elégedett volt. That was an, an experience that somehow took a turn in a different direction that I expected it, but it was so, it was special mercy. So egy olyan irányba kanyarodtak az események, amire nem számítottam, de ez különleges kegy volt. I have an interesting story that probably many people don't know. Van egy érdekes történetem, amit valószínűleg sokan nem ismernek. I preach in prisons. We have jail preaching. Prédikálok börtönökben. I got a letter from one devotee who was in jail. Kaptam egy levelet egy baktától, aki börtönben van. And he had been a former devotee in the Seattle Temple in Washington D.C. Aki Washingtonban a Seattle templomban lakott. And he wrote me this long letter. És egy hosszú levelet írt nekem. And the story goes back to when Srila Prabhupada was in first came to New York in 1965. Mm-hmm. And he said, 
And there was one story that's written by Satcharup Maharaj that Prabhupada was sitting on for one particular bench, one park bench, and one Iranian tra train conductor came and sat next to Prabhupada. He was curious, who was this person? Ugye a Lila Britában olvasjuk ezt a történetet, hogy volt ez a pad, ahol ott ült Sila Prabhupada, és leült mellé egy iráni uh, kalauz, és uh, érdekelte, hogy mit csinál Sila Prabhupada. And then he asked Prabhupada, who are you? Where are you coming from? Why are you dressed like that? És kérdezte, hogy ki vagy te, honnan jöttél, és miért így öltözöl? And Prabhupada said, well, I'm coming from India, and I'm coming to teach spiritual knowledge. Prabhupada mondta, hogy Indiából jöttem, hogy lelki tudást tanítsak. And as the, as the conversation went on, Prabhupada said, yes, and I have 108 temples, but they're separated by time. <laughs> és akkor egy ponton, hogy Prabhupád mondta, hogy hát van 108 templomom, és csak az idő választ el tőle. So oh, this conductor thought this is a very nice gentleman, but now he's speaking quite crazy. What, 108 temples separated by time? Kalauz gondolt, hogy micsoda badasságokat beszél ez az ember, hogy van 108 templom, amitől csak az idő választja el. And then, that's as much we know, at least what was written in the diary. And then this letter that I got from this one devotee, who was in the Seattle temple he said that same train conductor tehát ennyit tudunk a lilámbitából és aztán kaptam ezt a hosszú levelet ettől a Seattle-i baktától aki azt mondja hogy ugyanez a kalauz now he was an old man aki már egy idős úr volt he came into the temple in Seattle bejött a Seattle-i templomba he came went right up to Prabhupada's deity, because Prabhupada had already left the planet. Oda ment egyenesen Prabhupád Murtiához, mert akkor Prabhupád már eltávozott. And he was emotional, really animated. He said, he did it. He did it. I didn't think he could do it. He said he could did it, do it. He did it. And he was like speaking Megállt like Prabhupád really előtt. emotional and then just glorifying Prabhupada. És teljesen le volt nyűgözve, hogy hát megcsinált, hát nem gondoltam volna, de tényleg megcsinálta, és teljesen így lenyűgözte Sila Prabhupada. So it was just amazing how Sila Prabhupada arranged for that in one way, for that train conductor. Yes, I told you. I have 108 temples and they're separated. És milyen elrendezése volt ez Sila prabhupada hogy akkor beszélt ott ezzel a kalauzzal, és aztán utána meg Mondhatta neki, hogy látod, megcsinálta. Különleges kegyet kapott ez a kalauz. Another incident that I had when Srila Prabhupada was in 1975. We left New Vrindavan, about 15 of us, by a van, and we went to see Srila Prabhupada in New York. 1975-ben egy busznyi Bakta, körülbelül 20 elindultunk új Vindávonba, hogy meglátogassuk Sira Prabhupádot New Yorkban. So I got to go on a morning walk with Prabhupada. Úgyhogy elmehettem Prabhupáddal egy reggeli sétára. This was in Central Park. Ez a Central Parkban volt. And I was way in the back. All the important devotees were in the front. And I was just, you know, just one of the group at that time. Én hátul voltam, az összes fontos bakta volt ott Prabhupád közelében. And Prabhupada was walking, it was quite a number of devotees, and we were walking in Central Park in New York, one of the biggest parks, in, in, probably the biggest park in New York. Prabhupada ment, mentek a bakták, én hátul voltam, és ez a, ugye, a Central Park a leg, egyik legnagyobb, valószínűleg a legnagyobb park New Yorkban. And uh, there's cars going through the park, there's roadways also. Utak is mennek a parkban. So at one point, Srila Prabhupada just stopped, turned around, looked, he scanned a whole group of devotees and he looked at us and he said, the, the man is running on four wheels and the dog is running on four legs. What is the difference? He, he asked us. <laughs> Megállt, és megfordult, és körbenézett mindannyiunkon, így végignézett, és mondta, hogy, hogy az ember négy kerékkel szalad, a kutya négy lábon szalad, és mi a különbség? And said <laughs> Senki nem szólt semmit. And then gave the és akkor Prabhupád megadta a választ. Said no <laughs> Nincs különbség. The man is running for sense gratification, the dog is running for his own sense gratification, the business is the same, there's no difference. <laughs> 
Az ember is fut az érzéki elégítés után, a kutya is fut a maga érzéki elégítése után, nincs különbség. It seems like a very simple analogy with Prabhupada gave, but it's so powerful. And Prabhupada used a lot of his lectures to describe what is really human life. <laughs> nagyon egyszerű analógiának tűnik, de Prabhupada olyan szépen leírta a könyveiben, hogy mi is igazából az emberi élet. He would always say, Tato Brahmaji Gyasa, this is the beginning of human life, when one inquires into what is the absolute truth, what is my purpose in living in this world. És mondta, hogy az emberi életnek az emberi élet igazából akkor kezdődik el, ahogyha föltesszük ezt a kérdést, hogy mi a célja, a célja ennek az emberi életnek, mi a so célja heard, ennek a világnak. When I heard that from Srila Prabhupada, I became really thoughtful. És amikor ezt hallottam Srila Prabhupától, nagyon elgondolkodtam. No, that was probably my only experiences with his divine grace, but one other experience that I had And as Naranjan Maharaj mentioned, when Prabhupada looked at you, ezek voltak a tapasztalataim Sri Prabhupada, és volt még egy tapasztalatom, ahogy Naranjan Maharaj is említette, amikor Sri Prabhupada rám nézett. Many devotees said the same thing. És sok bakta mondja ugyanezt. He could see you for who you really were. Rögtön látta, hogy pontosan ki vagy. You would feel embarrassed. Úgy szégyelted magad előtte? It happened to me when I was with Prabhupada. He just looked at me, and I was—I didn't know what to do. I just, as Maharaj said, we just look away. <laughs> Történt velem is, amikor Prabhupada így rám nézett, és ahogy Maharaj említette, ilyenkor az ember csak úgy elvitte a tekintetét. One thing Prabhupada, we could understand, and everyone would say that he wasn't judging you. He was seeing you for who you are. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Prabhupád nem volt ítélkező, amikor látott téged, csak látta, hogy pont ki vagy. Látta, hogy Krishna szerves része vagy. So that was consoling that it wasn't it wasn't about judging you or putting you down or finding some fault. It was always about seeing you for who you really were. Hát ez nem arról szólt, hogy ítélkezett feletted, vagy lenézett téged, mindig pontosan arról szólt, hogy látta, hogy ki is, ki vagy igazából. Oké. Köszönöm. Hare Krishna, Shila Prabhupada ki jai. Most dear Shila Prabhupada, all glories to your divine lotus feet, in which countless souls struggling to understand the actual goal in life have found shelter. I offer my most humble obeisances to you. Your appearance in this world of names has been directly orchestrated by Krishna himself. Not just another great soul, but you are an intimate and confidential associate of the Supreme Personality of Godhead. In this most poisonous age of Kali, you have brought the perfect medicine directly received from the chief physician himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu. After 5,000 years, this is a quote, after 5,000 years, my mantra Upasaka, worshiper of the holy name, will appear in this world and spread the chanting of the holy name everywhere. This is from the Brahma Vaivarta Purana, Lord Krishna speaking to Ganga Devi. 
Traveling the globe 14 times in just 11 years at great physical expense, you tirelessly deliver the means for eternal happiness, perfect knowledge, and the rare opportunity to offer pure devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Opening temples, writing and distributing books on the science of self-realization, delivering countless lectures on the identity of the Supreme Lord, His names, forms, qualities, and activities, meeting important people of this world with the timeless message of eternal life in the spiritual world without compromising the truth or patronizing sophistry. Even if the sinners reject religion or flee to the other to foreign countries, I will send my more Senapati Bhakta, which means my military field commander, to go there and deliver them. This is a statement from Sri Chaitanya Mangala Sutra Kanda by Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's written to Sri Narada Muni. And the third prediction of Lord of, of Srila Prabhupada's appearance a personality will soon appear in order to preach the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and move unrestrictedly over the world with his message. This is from Srila Bhakti Vinod Thakur Sajjana Toshini. Srila Prabhupada ushered into this dark age of Kali, the eternal bright light, Lord Chaitanya's Mahaprabhu, Mahaprabhu's prediction, Prithivichi Achi Ati Nagarari Gram. Sarva Prachai Hoibe Moinam. My name will spread in every co corner and nook of the, every town and chant village of the world. It is our duty, your sincere disciples and followers, to continue by your mercy and guidance to help make Mahaprabhu's prediction a living reality. Although we are like the squirrel who kick grains of sand in order to take part in helping bridge the ocean of Lanka, we are very grateful for the life of service to your divine, to the divine couple which you have mercifully bestowed upon us. Your eternal servant, Chandramali Swami. Yala Prabhupada Ki Jai.